ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి జీవితంలో అందరూ వేటి కోసమో ప్రాకులాడుతూ ప్రయత్నిస్తూ కష్టపడుతూ ఉంటారు మన జీవితం నీటి బుడగ లాంటిది ఎప్పుడు పోతుందో ఎంతసేపట్లో పోతుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేరు పువ్వు లాంటి నీ జీవితం వాడిపోతుంది గడ్డి లాంటి నీ జీవితం రాలిపోతుంది ప్రతి ఒక్కరూ అదంటే మాకు భయం లేదు అని పైపై మాటలు చెప్పినా అదంటే ప్రతి ఒక్కరికీ భయం అదే చావు చావంటే భయం లేదు పుట్టిన ప్రతి మనిషి మరణించక తప్పదు అని ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్నో నీతి వాక్యాలు చెప్తూ ఉంటారు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాణం మీద ఆశ ఉంటుంది చీకట్లోకి వెళ్ళాలంటే భయం అక్కడ ఏమన్నా ఉంటుందేమో అని ఇలా భయపడటం అంటే చావుకు భయపడటమే ఇలా జీవితంలో ఎన్నో భయాలు ఉంటాయి వాటి వెనుక ఉన్న ఒకే ఒక కారణం మరణం చచ్చిపోతామేమో అనే భయం ఈనాడు ఎక్కడ విన్నా మరణ వార్తలే ఎక్కువగా వినపడుతూ ఉన్నాయి ప్రతిరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది మంది చనిపోతూనే ఉన్నారు ఏ రోజు ఎవరికి ఏమి సంభవిస్తుందో తెలియదు ఈ లోకంలో మన జీవితం అశాశ్వతం తాత్కాలికం ఇన్ని వేదాలు చెప్పిన మరణమంటే మహావయం దాని నుండి దూరంగా పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం మనం ఎంత భయపడినా ఎక్కడికి పారిపోయినా మరణం మాత్రం ఏదో ఒక స్థలంలో మనల్ని కలుస్తూ ఉంటుంది అయితే ఇదిలా ఉంచితే మరణం అనేది సహజంగా రావాలి దాని నుండి ఎవరూ తప్పించుకోలేరు కొన్ని సందర్భాలలో మనకు ఆయుష్ కాలం ఉన్న మృత్యువు సంభవిస్తుంది జాతకంలో మృత్యు దోషాలు గండాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా పెళ్ళైన ఆడవారు తాను ఎప్పుడూ సుమంగలిగా జీవించాలనే ఆశపడుతూ ఉంటారు తన భర్త గుమ్మం దాటి బయటికి వెళ్లిన దగ్గర నుండి తిరిగి వచ్చే వరకు భయపడుతూనే ఉంటారు తాను సరైన మార్గంలో వెళ్లిన మిగిలిన వారు ఎలా ఉంటారో తెలియదు కదా ఇలాంటి మృతి గండాల నుండి బయటపడడానికి ఒక సులభమైన మార్గం ఉన్నదని దాని ద్వారా జీవితంలో అనుకోకుండా జరిగే ప్రమాదాల నుండి బయటపడవచ్చునని పండితులు చెప్తూ ఉన్నారు మరి ఆ సులభమైన మార్గం ఏమిటో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అదే మహామృత్యుంజయ మంత్రం ఈ మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తే భయాలు ఉండవు అకస్మిక మరణం ఏర్పడినప్పుడు ఈ మంత్రం యొక్క శక్తి కాపాడుతుంది ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టివర్ధనం ఊర్వారు కమిగ బంధనాన్ మృత్యోర్ ముక్షియ మామృతాత్ దీనికి అర్థం అందరికీ శక్తిని ఇచ్చే ముక్కంటి దేవుడు సుగంధ భరితుడు ఆయన పరమేశ్వర్ని మేము పూజిస్తున్నాము పండిన దోసకాయ తొడిమ నుండి వేరు పడినట్లుగానే మమ్మల్ని కూడా అమరత్వం కొరకు మృత్యువు నుండి విడిపించుగాక అని అర్థం సహజంగా చెట్టుకు కాసే పండ్లు ఎప్పుడు రాలిపోతాయో తెలియదు కానీ కింద పెరిగే దోసకాయ నుండి వచ్చిన దోసకాయ అది పండే అంతవరకు పాదు నుండి వేరుపడదు అలాగే దేవుడు మనకు ఇచ్చిన ఆయుష్ పూర్తయ్యేంత వరకు మధ్యలో ఎలాంటి గండాలు లేకుండా జీవించేలాగా చెయ్యమని అర్థం ఈ మంత్రాన్ని ఎలా జపించాలంటే ఒక వ్యక్తి ఈ మంత్రం నూట ఎనిమిది సార్లు జపించవచ్చు ఎందుకంటే మంచి గణాంక మరియు ఆధ్యాత్మికతను కలిగి ఉంటుంది ఈ నూట ఎనిమిది అంతేకాకుండా పన్నెండు మరియు తొమ్మిది గుణాంకారం మొత్తం నూట ఎనిమిది అవుతుంది ఇక్కడ పన్నెండు రాశి చక్రాలను తొమ్మిది గ్రహాలను సూచిస్తుంది ఈ మంత్రం పగలు లేదా రాత్రి ఏ సమయంలో అయినా జపించవచ్చు కావున ఇంట్లో ఆడవారు మీ భర్త లేదు కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరూ నిండు నూరేళ్లు ఆనందంగా జీవించాలంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న విధంగా చెయ్యాలి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు